etong traktor na to hindi siya hinihila dahil meron siyang sariling hangin na pipindutin ko dun sa may harap para magre-release yan ng kusa nakikita yan yan magre-release yan Hey guys, uh, nga pala kanina nung tumawag sa akin yung yung receiver sabi niya sa akin, nakalimutan ko may sabi pala siya na itong chok nila nakawag niya is uh, power chok chok, chok, chok <laughs> so yan ako ang driver ang maglalagay niyan so kanina, sinabi ko na pula yan diba, pagka nag green ay green yon tapos pag nagpula Ibig sabihin, nag-unload. And pagkatapos nun, pag nag-green, good to go na yan. Hindi ko na-realize na ganito pala siya. May power shock pala siya. So, after mga wala pang 5 minutes, yun, nag-a-alarm na to. Kasi, nasi-sense niya na hindi ko pa na-chock. Kaya, sabi ko, alam lang, alam, ingay-ingay. <laughs> yun pala, ganito pala yun. So, pumunta ako dito dahil dali akong chinok to. Kaya ayun, kasi puro wiring yan eh, di ba? Nakikita yan. Puro sense of yan. So, yan po yan. Tapos, ito, dahil nag-blink na siya, I mean, like, up and down na yung kulay. So, hindi ko alam. Normally kasi, nag-green nag yan para makita kung ano siya, tapos na yung pag-ano, pag-unload. Eh, to make sure, pumasa ko dun sa loob. Kaya yan, sabi sa akin, eh, ano daw, tatawag dyan sila once na ma-unload na so ayun, hintay ulit <laughs> so uh, nga pala guys, uh, meron ako sasabihin sa inyo ulit uh, sa mga driver jans i-try nyo na meron kayong bungee ganito, yung bungee ang tawag na ito yung rubber na yan kasi may time na itong trailer is kagaya na ito paloob siya paharap dahil sa weight distribution na ginawa ko, so big sabihin a-adjust to ngayon yung itong mga airline na to lalapit nito at uh, magigi magrarab siya dun sa may wall ng tractor magkikreate ng something na ano ba example yan yung, yung para magagas kasi until pag tumagal yan magkakaroon ng air leak di ba? so ano yan sa DOT bawal yun so at least kung mayroon kayong ganito may stretch out nyo kung saan nyo man pwedeng itali di ba? kung mayroon kayong abanji para maiwasan nyo yung mga rubbing uh, kasi mga moving object yan eh at saka ito may sasabihin lang ako dito so kung nakikita nyo yung fifth wheel namin is andun siya sa paharap di ba so normally ang fifth wheel dapat nandito siya sa may bandang gitna in between these two tires and the two wheels so dito siya dapat So, yun yung proper niya para ma-distribute na yung tama ang weight niya at walang ingay. ba? Diba? Pero ginawa ko yung ganyan dahil uh, ang nangyari is kailangan ko yung yung weight dito ilipat ko dun sa may harap. ba? Diba? Kaya kailangan kong pagka inabante ko kasi siya ibig sabihin, kagaya ng nangyari ngayon pag nasa harap siya ang weight dito sa likod na, nalilipat dun sa harap. Okay, so pagka halimbawa masyado namang mabigat doon sa harap, i-atras ko siya para gagaan yung harap, eto namang likod ang ano, uh, bibigat. So ganoon lang po siya, ganoon lang po yung setup niyan. Okay, kung saan mo dadalhin yung, yung, yung ano na yan, yung bakal na yan, doon mapupunta yung weight. Tsaka meron pa ako ipapakita sa inyo, etong tractor na to, dahil bago to, hindi ito, normally hinihila yung ano yan, yung kingpin na yan etong traktor na to, hindi siya hinihila dahil meron siyang sariling hangin na pipindutin ko dun sa may harap para magre-release yan na kusa, nakikita yan yan, magre-release yan instead na hihilahin yan kaya napakaganda yung setup na ito at the same time, desk brake tong truck ko kaya, the best ay papakita ko sa inyo yung uh, sinasabi kong para mag-release yung fifth wheel niya 
So nakalagay dyan yung may letter L Ito siya Di ba? Ito nakalagay dyan may padlock na sign And then fifth wheel So nakalagay dyan sa pula Sea sand visor Danger uh, Kasi meron siyang ano uh, Ang tawag na ito Yung Basta Yung parang sensor Para magde-detect sa kanya Na Pagka ni-release mo yung fifth wheel niya Kailangan mo tong is Iano I-engage yung trailer air supply I know, hindi siya engage Iano mo siya uh, Ipupull mo siya Di ba? Para mag-brake At the same time Ineutral mo tong ano Cambio Di ba? Tapos Sabi nga Si Sun Visor Danger So nandito siya O oh, di ba? So nakalagay dyan Activation of the kingpin lock release switch only unlocks the kingpin latch mechanism to relock. So, yun po siya. So, basa-basa lang pag may time. So, andyan yung mga warning dyan. Mga, mga dapat na gagawin. Hindi lang basta puro drive tayo. Diba, basahin po yung mga manual na nakikita nyo dahil uh, napakalaking tulong po nyan. Okay? So, yung ganyan. Hindi po yung nakadikit lang dyan na parang ano lang palamuti. <laughs> Alright, so Pakireview na lang po guys uh, Diyan naman sa Pilipinas Yung mga truck nyo, sabi ko nga uh, Hindi yan pang uh, mga palamuti ba? Diba? So basahin nyo po yan At makatulong po sa inyo yan Alright, sige So, uh, hintay-hintay muna tayo para sa Mga papel So, ayun na yung asawa ko Hinatanggal na niya yung wheel chop at may pumunta ng lalaki kanina at siya ay magbabak up na dito naghihintay pa kasi kami nung ano eh, yung code para sa t-check kasi nga may babayaran na $70 eh ang tagal na nga so alis na muna kami dito so ayan right, so... a little longer than a few minutes later Hospital yata ito eh. Hartford Healthcare. 
Good, how are you? Sister. Turn right at the traffic light. Okay, 
medyo natin uh, i-deduct yung ano, trailer natin I-check ko muna sa likod kung naka-angle ba talaga siya, naka-square pala sa loading dock Alright, so uh, saktong-sakto lang So ngayon, okay, papasok muna ako sa loob para mag-check uh, in ulit Alright, so mamaya na lang ulit Dito kasi, ang uh, ginagawa pala dito is papasok ko sa loob at titingnan mo or bibilangin mo yung ano yung kung ilan na yun ay lo-load nila Alright, so pasok muna ako sa loob